Oi, bem-vindos a mais um vídeo no The Sims 3. Hoje nosso vídeo será bem diferente, porque vou mostrar a reforma que fiz nessa casa. Eu fiz essa casa há bastante tempo. Ela está num lote de 40 por 40 e você pode baixar ela lá no meu blog. Procure pela casa 40. Também vou deixar o link do vídeo dela aqui em cima no card. No mundo Hidrangeas Valley que estou construindo, eu precisava de uma mansão em um lote de 64 por 64. Então procurei nas minhas casas uma que pudesse atender o que eu estava precisando. Achei e reformei ela toda, mas deixei sem mobiliar para deixar o mundo mais leve, assim como estou fazendo com várias casas no mundo. Se você ainda não viu a playlist de construção desse mundo, eu vou deixar aqui em cima no card. Eu troquei as cores dela, deixando com mais a cara do mundo. Já conhece os parceiros do canal? O link deles está aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. No subsolo, mantive tudo igual. Se você quiser, pode alterar e ter uma garagem para vários carros. Eu gravei toda a decoração, mas o meu computador por algum motivo está travando muito. Inclusive, nem consegui postar o vídeo na terça. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Logo na entrada temos um hall com escada. Em seguida, para a esquerda, temos uma sala de leitura. Uma sala de jantar com lareira, com mesa para oito cadeiras e uma cozinha. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe o vídeo com um amigo. Cruzando a casa para o lado direito, temos uma sala de jogos e um lavabo. Mais uma sala com lareira e aqui eu coloquei uma mesa de sinuca, mas é um ambiente ótimo para festas. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. No andar superior, mais um hall, seguido da sala de TV e som, também com lareira. Entramos no primeiro quarto e nessa configuração o banheiro está compartilhado com o segundo quarto, mas você pode facilmente converter em dois banheiros. No fim do corredor temos um quarto principal e amplo, com lareira e um banheiro também amplo. Temos sacadas nos dois andares, totalizando quatro. Essa casa, assim como todos os lotes que faço, estão disponíveis para download lá no blog. O link está aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.